இன்னைக்கு வந்து ஒரு டாபிக் எடுக்கலாம் என்ன டாபிக் அப்படின்னா யோக சூத்ராஸ் பத்தஞ்சலி யோக சூத்ராஸ் என்ற டாபிக் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் பத்தஞ்சலி மகர்ஷி ஓகே த ஃபாதர் ஆஃப் யோகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவரை ஸோ புத்தர் வந்து ஒரு அஷ்டாங்க மார்க்கத்தை கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இவர் வந்து ஒரு எயிட் பார்த் எயிட் எயிட் ஸ்டெப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ராஜயோகா ஸோ நம்ம பதாஞ்சலி அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு ராஜயோகம் ஞாபகம் நம்ம கே ராஜயோகன்னாக்கா த கிங் ஆஃப் ஆல் த யோகாஸ் தியான யோகா மெடிடேஷன் தியான யோகா தான் ராஜயோகா ஆனாபானசதி மெடிடேஷன் தான் ராஜயோகா ஸோ இதில் வந்து இவர் எயிட் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காரு புத்தர் எயிட் ஃபோல்ட் பாத்ன்ற மாதிரி பத்தாஞ்சலி கூட அஷ்டாங்க மார்க் ராஜயோகாக்கு கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த பத்தாஞ்சலியோட எயிட் ஃபோல்ட் பாத் நீங்கள் வந்து புக்ஸில் எந்த புக்ஸில் படித்தாலும் பார்த்தாலுமே இந்த எயிட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் யமா நியமா இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருத வேர்ட்ஸ் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் யமா நியமா ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியானம் அண்ட் சமாதி ஒருத்தருமே ஒரு புக்கு பெண்ணு எடுத்து எழுதிக்கோங்க நீங்கள் வந்து கிளாஸ் நடக்கிறப்போ அது எழுதிக்கிட்டா தான் அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறப்போ மீண்டும் மீண்டும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப டீப்பராக புரியும் ஸோ கிட்டே இருந்தாக்கா அது அப்படி இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் போயிடும் கொஞ்சம் நாள் ஸோ நீங்கள் அது எழுதுறது அந்த பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ பத்தஞ்சலியோட எயிட் ஃபோல் பாத் அஷ்டாங்க மார்க்கம் ராஜயோ பாத் ஓகே ஸோ இதில் மெயினாக என்னென்னாக்கா புக்ஸில் இது போட்டிருக்காங்க ஸ்டெப் ஒன் எம்மா ஸ்டெப் டூ நியமா ஆசனா பிராணாயமா பிரத்யாகார தாரணா தியானா சமாதின்ட்டு இது ஒன் பை ஒன் டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் பட் இந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்ட் கிடையாது ஏன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் இது கரெக்டுன்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் வந்து மெடிடேஷனுக்குள்ளேயே வராமல் இருக்காங்க ஓகே இந்த என்ன என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா இந்த நிறைய சம்ஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய இந்த வேதாஸ் வேதாந்தாஸ் அப்படி வேதாந்தாஸ் அப்படின்வாங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்த வேதங்கள் படித்தவங்க சம்ஸ்கிருதம் படித்தவங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எமாஸ் நியமா ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு தான் ஏன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த யமா நியமா ஸ்டா இது பண்ண பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த ராஜ யோகாக்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே அந்த யமா நியமாஸ்லேயே அவங்க ஸ்டெப் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த யமா நியமாஸ்ன்றது என்னன்ட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த ஆர்டர் வந்து கொஞ்சம் தவறு ஜனங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஆர்டர் வந்து தவறு யமா நியமாஸ் வந்து கடைசியில் இருக்கணும் யமா நியமாஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஃபைனல் அவுட்புட் அந்த ராஜயோகாவோட கடைசி அவுட்புட் தான் அந்த எம் அந்த ராஜயோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அந்த யமா நியமாஸே வரும் ஸோ இது எப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஹெல்தியாக இருந்தீங்கனாக்கா நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே எப்போ போவீங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா தான் நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே போவீங்க ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்காங்கனாக்கா அவங்களுக்கு டாக்டர் தேவையப்படாது அந்த மாதிரி யமா நியமாஸ் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கு மெடிடேஷனே தேவைப்படாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க பர்ஃபெக்ட் ஸோ இந்த யமா நியமாஸ் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு யமாஸ் இருக்கு அஞ்சு நியமாஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இன்னும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா யமான்றது வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆன் பிரின்சிபிள்ஸ் நியமான்றது பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆன் டே டு டே அஃபேர்ஸ் இதுதான் அதோட மீனிங் யமான்றது பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆன் பிரின்சிபிள்ஸ் நியமான்றது பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆன் டே டு டே அஃபேர்ஸ் ஸோ அந்த இதில் வந்து அஞ்சு எம்ஆஸ் இருக்கு அஞ்சு நியமாஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன்னா சொல்லுங்கள் இல்லை இந்த ஸ்பீட் ஓகேவா ஓகே தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டு ஓகேவா இல்லை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணட்டும் பொய்ன்றது வராது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து பிரம்மச்சரியம் 
பிரம்மச்சரியம்னாக்க ஏதோ கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அது கிடையாது ரியல் டெஃபனேஷன் பிரம்மச்சரியம்னாக்க ஐ எம் நாட் த பாடி ஐ எம் த சோல் நான் இந்த உடம்பு கிடையாது நான் இந்த ஆத்மா அப்படின்ட்டு எப்பவுமே அந்த நினைவிலேயே வாழ்றவங்கள பிரம்மச்சரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் உடம்பு கிடையாது நான் ஆத்மா அப்படின்ற நினைவிலேயே அவங்க ஒவ்வொரு நொடியும் அதை வாழ்றவங்க பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சாரிஸ் அப்படின்வாங்க ஆஸ்தேயா ஆஸ்தேயானாக்கா இவங்களுக்கு வந்து பொறாமை போட்டி பொறாமை இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ணுறது அது இருக்காது அவங்க வாழ்க்கை அவங்க பார்த்துப்பாங்க அதாவது ஒவ்வொரு லைஃபுமே யூனிக் ஒருத்த ஒருத்தவங்குமே இந்த உலகத்தில் வந்து ரொம்ப யூனிக்கான ஆளுங்க ஸோ கம்பேர் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லைன்ற ஒன்றும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ எப்போ அந்த கம்பாரிசன் இல்லையோ அங்கே நேச்சுரலாக ஜெலசி கூட இருக்காது கம்பாரிசன் இல்லாத இடத்துல காம்படிஷனும் இருக்காது ஜெலசியும் இருக்காது ஸோ இது ஒரு குவாலிட்டி ஆஸ்தேயா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பிரின்சிபல்ஸ் எமாசனாக்கா பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆன் பிரின்சிபல்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையோட கொள்கைகள் என்ன பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அது அதுக்கப்புறம் அப்பரிக்கிரகா அப்பரிக்கிரகானாக்கா அவங்க வந்து அவங்களோட தேவை அவங்களோட பர்சனல் நீட்ஸுக்கு அவங்களோட அந்த உடம்பு காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் எது அவங்களுக்கு தேவையோ அது மட்டும்தான் வச்சுக்கிட்டு மற்றது எல்லாமே மற்றவங்களுக்கு குட் கர்மாஸ் பண்ணுறதுக்கு மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட பர்சனல் தேவைகளுக்கு குறைச்சிக்கிட்டு அந்த தேவைக்கு எது தேவையோ அது மட்டும்தான் அது அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே எப்பயுமே இன்னொருத்தருக்கு நல்லது பண்ணணும் அண்ட் இல்லாதப்பட்டவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எப்பவுமே அவங்களோட யோசனை மற்றவங்க மேலே தான் இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு ஏதாச்சும் செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு ஏதாச்சும் செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எண்ணம் இருக்கும் இது பேர் வந்து அப்பரிக்கிரகம் ஸோ இது அஞ்சுமே பிரின்சிபல்ஸ் இந்த அஞ்சு பிரின்சிபல்ஸுமே எம்ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாழ்க்கையோட கொள்கைகள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நியமாஸ் நியமாஸில் கூட அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ நியமாஸ் வந்து சௌச்சா சௌச்சானாக்கா சுத்தம் கிளென்லினஸ் ஓகே கிளென்லினஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு காட்லினஸ் அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த நியமாஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னாக்கா பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆன் டே டு டே அஃபேர்ஸ் ஸோ எமாஸ் வந்து பிரின்சிபல்ஸ் இது வந்து டே டு டே அஃபேர்ஸ் அதாவது தினம் இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா நியமாஸ் ஸோ ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருப்பாங்க ஓகே இருக்கிறது ரெண்டே ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னாலும் அதை துவைச்சு தான் அவங்க போட்டுப்பாங்க பட் அழுக்கு போடவே மாட்டாங்க ஸோ கிளீன் கிளீனாக இருப்பாங்க அவங்களும் கிளீனாக இருப்பாங்க அவங்களோட வஸ்திரங்கள் அவங்களோட துணிகள் அதுவும் கிளீனாக இருக்கும் அவங்களோட வீடு கிளீனாக இருக்கும் அவங்களோட சுற்றி பக்க இருக்கிற எல்லா ஏரியாஸும் கிளீனாக இருக்கும் ஸோ அவங்க இருக்கிறத சின்ன குடிசல் இருந்தால் கூட அந்த குடிசை சுத்தமாக இருக்கும் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சந்தோஷம் சந்தோஷம்னா ஹாப்பினஸ் இன் ஆல் த சுச்சுவேஷன் எந்த சுச்சுவேஷனாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸில் லாஸாக சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க ஓகே பிஸ்னஸ் நிறைய பணம் வந்துச்சா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க யாருனா வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்தாங்களா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க யாருனா பாடி வைக்கேட் பண்ணாங்களா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் இதில் நோ டெத் புது சோ இன்கமிங் புது ஒரு புது சோல் வருது ஒரு சோல் அந்த வேலை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ பேக் போம் ஸோ இதில் வருத்தப்பட வேண்டிய வேண்டும் வருத்தப்பட வேண்டியதுக்கு என்ன இருக்குது ஸோ எல்லாமே பிஸ்னஸில் லாஸாக பிஸ்னஸ் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே இதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லை இல்லையா வெறும் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கில் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ட்டு சந்தோஷமாக இருப்பாங்க எந்த சுச்சுவேஷன்லையுமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இந்த டே டு டே அஃபேர்ஸில் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வந்து தப்பகா தப்பகானாக்கா இவங்க வந்து இவங்களோட சாப்பாடு தூக்கம் ஓகே இதெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு ஒரு அதாவது இவங்க வந்து தூங்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா தோல வேணாலும் தூங்குவாங்க தூங்க வேணாம் அப்படின்னாக்கா தூங்காமல் இருப்பாங்க சாப்பிட்ணும் அப்படின்னாக்கா நல்லா வீடு கட்டி சாப்பிடுவாங்க இல்லை சாப்பிட வேணாம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு மூணு நாளாக சாப்பிடாம இருப்பாங்க அதாவது பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் அவங்களுக்கு அதாவது இந்த உடம்போட தேவைகள் தூக்கம் சாப்பாடு இது மேலே ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஆகும் அவங்களுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்வாத்தியாயம் ஸ்வாத்தியாயம்னாக்கா புக்கு படிக்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் புக்கு படித்தீங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட புக்கு புத்தரோட புக்கு பகவத்கீதா இதெல்லாம் படித்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து சரியாக புரியாது என்ன சொல்கிறாங்க ஏதோ சொல்கிறாங்க ஏதோ புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் புரியாத மாதிரி இருக்கும் புரியாது உங்களுக்கு ஆனால் எப்போ நீங்கள் ராஜயோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அதாவது மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு எல்லா மாஸ்டர்ஸோட டீச்சிங்கும் உங்
ஒவ்வொரு மாஸ்டர் யூனிக் அந்த கிரேட்னஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணா தான் நம்மளோட கிரேட்னஸ் நம்மளுக்கு வெளியே வரும் கடைசி ஈஸ்வர பிரணிதானா ஈஸ்வர பிரணிதானாக்கா எல்லாரையுமே கடவுளா பார்க்கறது எல்லாரையும் கடவுளா யாருனால பார்க்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன நான் கடவுளா பார்த்தா தான் நான் மற்றவங்களை கடவுளா பார்க்க முடியும் என்னையே நான் கடவுளா பார்க்க முடியலன்னா மற்றவங்களை நான் எப்படி பார்க்க முடியும் கடவுளா ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இந்த எமாஸ் அண்ட் நியமாஸ் அன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இந்த யோகா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லாம் இந்த எமாஸ் அண்ட் நியமாஸ முதல் ரெண்டு பாயிண்ட போட்டதுனால நிறைய பேர் தியானத்துக்கே வரல அது இதுல ராஜயோகா பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எமா நியமாஸ் இருக்கணும்னா நான்வெஜ் விட்டுணுமா எந்த பொய்யே சொல்லக்கூடாதா அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணணுமா ஓகே அதுக்கப்புறம் யார் மாதிரியும் போட்டி போறாம இருக்க கூடாதா எப்பவுமே ரொம்ப லிமிட்டடா நம்ம இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து மாத்தவங்களை கொடுத்துணுமா உம் சுத்தமா வச்சுக்கணுமா நிறைய புக்ஸ் படிக்கணுமா அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் கடவுள் மாதிரி பார்க்கணும் ஒருத்தியோகிச்சிட்டாங்க போடுறாங்க <laughs> 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 ஸோ இந்த மாதிரி சேட்டை பண்ண கட்டி கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கா ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ யாரும் திருக்க முடியாது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்னால நிறைய பேர் வந்து டிஸ்கரேஜ் ஆயிட்டாங்க ஸோ ஆக்சுவலா இந்த பத்தஞ்சலியோட ஒரிஜினல் டீச்சிங்ஸ் என்ன இப்போ சி மாஸ்டர் வந்து ஆனா அதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து அந்த மாஸ்டர் டீச்சிங்க மிஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஓன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வரப்ப அந்த டீச்சிங்க கம்ப்ளீட்டா மாறிடுது ஸோ நம்ம கரெக்டான டீச்சிங் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு மெடிடேட்டர்னால மட்டும்தான் ராஜயோகா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு மெடிடேட்டர்னால மட்டும்தான் பதஞ்சலி ராஜயோகா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ பதஞ்சலின்றது ஃபாதர் ஆஃப் த யோகா ஃபிகர் அவர் ஸோ இந்த எமாஸ் நியமாஸ்ன்றது ஒரு என்லைட்டன் மாஸ்டரோட குவாலிட்டிஸ் யோசித்து பாருங்க அஞ்சு எமாஸ் அஞ்சு நியமாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆன் பிரின்சிபல்ஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஆன் டே டு டே அஃபேர்ஸ் இந்த அஞ்சு அஞ்சு இந்த பத்து பாயிண்ட் நீங்க தினசரி உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்கா நீங்க ஒரு என்லைட்டட் மாஸ்டர் இது நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்கனாலே நீங்க ஒரு என்லைட்டட் மாஸ்டர் இதை ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தியானமே தேவையில்லை இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த யோகாவும் வேணாம் யூ ஆர் ஆல்ரெடி பர்ஃபெக்ட் ஸோ இந்த எமாஸ் அண்ட் நியமாஸ்ன்றது வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது கிடையாது இது கடைசியில நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்ம ராஜயோகா ஸ்டார்ட் பண்ணாக்க அதாவது யார் பர்ஃபெக்டா இல்லையோ யார் இந்த எமாசு நியமாஸ் இல்லாம இருக்கிறாங்களோ ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ராஜயோகா தேவை அந்த ராஜயோகா பண்ணாக்க அவங்களுக்கு இந்த எமாஸ் நியமாஸ் ரொம்ப இயற்கையா நேச்சுரலா தானாவே வரும் ஓகே சோ இப்ப ராஜயோகா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆஸ்திரால இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ செவன் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து செவன்த் எயித்துக்கா போயிடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆசனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆசனா நெக்ஸ்ட் வந்து பிராணாயாமம் தேர்ட் வந்து பிரத்யாகாரம் ஃபோர்த்து தாரணா ஃபிஃப்த் தியானம் சிக்ஸ்த் சமாதி அதுக்கப்புறம் யமா நியமாஸ் வந்து நேச்சுரல் அவுட் புட் சமாதி ஸ்டிஜி ஸ்டேஜுக்கு போன பிறகு சமாதி ஸ்திதி அடைஞ்ச பிறகு யமாஸ் நியமாஸ்ன்றது இயற்கையாக வரும் ஓகே இதுதான் பதஞ்சலியோட real rajayoga teachings so over step up or one up asana asana andra vandri nanaka posture so idla asana andra pond idla sukhasana comfortable posture idu dhan asana in the yogi scriptures la asana mention panna kadu especially rajayoga la sukhasana okay so in the odambu peaceful la comfortable la irundha mattume dhan in the consciousness in the awareness vandu in the உங்களால 
ஸ்டார்டிங்கில் மெடிடேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு உட்காடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அரை மணி நேரம் உட்காடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் உட்காடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ராஜயோகோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னாக்கா ஆசனா இதில் வந்து ஆசன விஜயம் வரணும் ஆசன விஜயம் அப்படின்னாக்கா உங்களால் கண்ணு மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார முடிஞ்சிச்சு அதாவது நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு தாட்ஸ் வருதா மூச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா எனர்ஜி வருதா அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கண்ணை மூடிட்டு கண்ணை திறக்காம நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு இடத்துல நீங்கள் உக்காந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் பாஸ் ஸோ உங்களுக்கு யூஆர் விக்டோரியஸ் உங்களுக்கு வந்து விஜயம் கிடைச்சிருக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு சக்ஸஸ் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு உங்களால் போகவே முடியாது ஓகே ஆரம்பத்திலே முடிவு தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பு ஆசனா செகண்ட் வந்து பிராணாயாமா ஸோ அகெயின் இங்கே பிராணாயாமானா கூட சுக பிராணாயாமா ஸோ பிராணாயாமா அப்படின்னா எனக்கா பிராணா பண்ணுறது என்ன பிராணா பிராணிக் சக்தி ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம மூச்சு எடுக்கிறப்போ ஆக்சிஜன் மட்டும் போகிறது இல்லை அதோட பிராண சக்தியும் போகுது ஸோ இதில் சுக பிராணாயாமா அப்படின்னாக்கா நேச்சுரல் பிரேத் ஸோ இங்கே வந்து பிராணாயாமா அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அவங்க வந்து மற்ற டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க மந்த்ரா டெக்னிக்ஸ் விஜுவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஓமன் சொல்கிறது ஓகே இந்த பிராமரி எல்லாமே ரூல் அவுட் ஓன்லி பிராணாயாமா ஓகே நேச்சுரல் இயற்கையான மூச்சு மட்டுமே இதில் எந்த மேனிப்புலேஷனும் கிடையாது இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டில்னஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பிரெத்து இந்த பிரெத்து கூட ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப டீப்பாக போகும் அது கூட கொஞ்சம் ஷாலோவாக இருக்கும் பிரெத்து கூட அப்படி ஒரு வேவ் மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த பிராணாயாமா அதாவது இந்த பிரெத்தை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆனாக்கா அந்த ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பிரெத் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பாடி ஓகே செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பிரெத் அந்த பிரெத்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டில்லாக ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டில் ஸ்டேட்டில் போயிட்டே இருக்கும் அதாவது லாங் பிரெத் டீப் பிரெத் டிஸ்டர்ப்டு பிரெத்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹார்மோனியஸ் பிரெத்தாக அது மாறும் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டில் பிரெத்தாக மாறிட்டு வரும் அதாவது இந்த பிரெத் வந்து இங்கே 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 அப்படி சின்ன 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 ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி மாறிட்டே வரும் உங்கள் பிரெத் அதுதான் ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பிரெத் ஸோ பிரெத்ன்றது அந்த லைஃப் எனர்ஜியோட அவுட்டர் ஃபார்ம் பிரெத்தில் ஆக்சிஜன் இன்னர் ஆனால் அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி அவுட்டர் ஃபார்ம் ஸோ பத்தஞ்சலியோட ஸ்டேட்மெண்ட் யோக சித்த விற்பி நிரோதா இதுதான் பத்தஞ்சலியோட ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் யோகா அனாக்கா சித்த விற்பி நிரோத சித்தானாக்கா தாட்ஸ் மைண்ட் இந்த மைண்ட் எம்டி பண்ணுறது தான் யோகா த டெஃபினேஷன் ஆஃப் யோகா இஸ் எம்டி மைண்ட் இது பத்தஞ்சலியோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது செகண்ட் ஸ்டெப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் வந்து அந்த பிரெத்தோட ஸ்டில்னஸை நீங்கள் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது நீங்கள் நேச்சுரல் பிரெத்தில் இருக்கிறீங்க எந்த மந்திரமும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டில்னஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா தென் உங்களை வந்து தியானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தியானி அப்படின்னாக்கா மெடிடேட்டர் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் மெடிடேஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் யூ பிகம் த மெடிடேட்டர் தேர்ட் ஸ்டெப் பிரத்தி ஆகாரம் பிரத்தி ஆகாரம் அப்படின்னாக்கா ஃபுட் இந்த அவுட்டர் இது அதாவது நம்ம காதால் கேட்கறது அதுக்கப்புறம் ஸ்மெல்லு அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டு கண்ணால் பார்க்குறது ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஃபுட் ஃபார் த அவுட்டர் சென்த் அவுட்டர் சென்சஸ் ஓகே இந்த நம்மளோட சென்சஸ்க்கான சாப்பாடு நம்ம பார்க்குறது கேட்குறது இதெல்லாம் அவுட்டர் சென்சஸ் பிரத்யா அப்படியா பிரத்யா அப்படின்னா அப்போசிட் ஸோ பிரத்யாகாரனாக்கா அந்த அவுட்டர் சென்சஸோட கம்ப்ளீட் அப்போசிட் அதாவது இன்னர் ஜெர்னி ஸோ இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து இன்னர் ஜெர்னின்றது ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஏன்னா இன்னர் ஜெர்னி உங்களுக்கு ஆரம்பித்தப்போ தான் மெட்டா ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆரம்பிக்கும் மெட்டா ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னா என்ன பியாண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஓகே இன்னர் விஷன்ஸ் கண்ண முடிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் இன்னராகவே சில லைட்ஸு கலர்ஸு சில ஆளுங்கள் இந்த எனர்ஜிஸு ஆப்ஸு என்னென்னவோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இதெல்லாம் இன்னர் விஷன்ஸ் கண்ணு முடிந்தாலும் உங்களால் அதை பார்க்க முடியும் அது இன்னர் விஷன் அதே மாதிரி இந்த சவுண்டு வெளியிலேருந்து கேட்காது ஆனால் உள்ளேருந்து கேட்கும் அதே மாதிரி சில சுகந்தங்கள் ஓகே சில நல்ல அரோமா பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெக்ரன்சஸ் மெடிடேஷனில் பண்ணுறப்போ எங்கோ
இந்த இன்னர் விஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த தேர்ட் ஐ பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இந்த தேர்ட் ஐ வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எதிரி பாடி இந்த நாடி நாடிஸ் அப்படின்னு இந்த எனர்ஜி டியூப்ஸ் எனர்ஜி பாடி ஸோ இது வந்து பியூரிஃபை ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது பியூரிஃபை ஆனவங்களுக்கு தான் இந்த தேர்ட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது இந்த தேர்ட் ஐன்றது ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த நாடி மண்டலம் பியூரிஃபை ஆகிறப்பறோ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த கார்மிக் பேக்கேஜஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட கர்மாஸ்கெல்லாம் எத்திரி பாடியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்மளோட இந்த எத்திரிக் பாடி கிளென்ஸ் ஆகிறப்போ இந்த கார்மிக் பேக்கேஜ் எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த எத்திரிக் பாடி கிளென்சிங் ஆன பிறகு தேர்ட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவங்கள வந்து யோகி அப்படின்னு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு திருப்பி ரீகேப் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆசனா போஸ்டர் இந்த போஸ்டரில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும் அது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு வந்து சுக பிராணாயாமா ஓகே நேச்சுரல் பிரெத் அந்த பிரெத்தோட ஸ்டில்னஸ்ஸை அந்த பிரெத்தோட நேச்சுரல் ஃப்ளோவை அவங்களால விக்னஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ பிரெத்ன்றது என்ன அப்படின்னாக்கா ஆக்சிஜன் மட்டும் கிடையாது அதில் பிராணசக்தியும் இருக்கு ஸோ இந்த பிரெத்தை விட்னஸ் பண்ணா மட்டுமே தான் அந்த மைண்ட் எம்டி ஆகும் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மைண்ட் எம்டி ஆகிறது மேலே ஃபோக்கஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பாடி செகண்ட் ஸ்டெப் ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பிரெத் அண்ட் த்ரூ த ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பிரெத் ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த மைண்ட் இது செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நிறைய அனுபவங்கள் இது தேர்ட் ஸ்டெப்பு நிறைய தேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தேர்ட் ஏன்னா பார்க்கறது மட்டும் கிடையாது பார்க்கறது ஃபீல் பண்ணுறது கேட்கறது ஸ்மெல் எல்லாமே தேர்ட் ஏ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் ஓகே ஸோ இந்த தேர்ட் ஏ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி கார்மிக் கிளென்சிங் இது நடக்கிறப்போ இது வந்து இந்த இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க வந்து யோகி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் வரவங்கள வந்து ஒரு யோகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தாரணா தாரணா அப்படின்னாக்கா ஃபோக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வரும் ஆனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லாம் அப்படியே ஒரு வேவரிங் மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் அந்த அந்த கிளாரிட்டி இருக்காது இப்போ நீங்கள் வந்து கேமராவில் வந்து ஒரு தூரமாக ஒரு ஒரு கேமராவில் வியூ பண்ணுறீங்க பட் உங்களுக்கு அது சரியாக தெரியாது பிக்சர் தூரமாக இருக்கிறது சரியாக தெரியாது ஸோ நீங்கள் ஜூம் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் ஜூம் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுனாக்கா அது அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அந்த கிளா அந்த கிறிஸ்டல் கிளியர் இமேஜ் கிளாரிட்டின்றது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தாரணான்றது வந்து ஃபோக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மேலே ஃபோக்கஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இதுக்கு வந்திருக்கு ஓகே அப்படின்ட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை டீப்பாக ஃபோக்கஸ் பண் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது மூலியமாக நான் என்ன கற்றுக்கணும் லெசன் ஐ நீட் டு லேர்ன் அப்படின்ற எதுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கு எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த வந்ததுனால எனக்கு என்ன ஆகும் இதனால நான் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண கூட்டிட்டு அவங்களோட விஷன்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களோட சவுண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களோட இன்னர் ஸ்மெல்ஸ் ஆகட்டும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மேலெல்லாம் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதுக்கான விஷயத்தை அதுக்கான லெசன்ஸை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு பாஸ்ட் லைஃப் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட் இயரில் ஏதோ ஒரு பாஸ்ட் லைஃப் அப்படி வருது அப்படி போகுது அப்படின்னாக்கா அது ஒரு ஜஸ்ட் கிளான்ஸ் தான் ஆனால் அந்த பாஸ்ட் லைஃப்பை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த லைஃப் டைமில் நான் என்ன லெசன் கற்றுக்கல என்ன லைஃப் டைம் நான் கற்றுக்கணும் எதுக்கு அந்த பாஸ்ட் லைஃப் நான் பார்க்குறேன் இந்த லைஃப்க்கு என்ன லிங்க்கு அந்த லைஃப்பில் நான் என்ன மிஸ் பண்ணேன் என்ன லெசன்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை கற்றுக்கிறது தான் தாரணா ஸ்டேஜ் இது வந்து ரொம்ப டீப் மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் தான் இது நடக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் தாரணானாக்கா கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேஜை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்கள வந்து ருஷி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் வந்து தியானி அதுக்கப்புறம் யோகி அதுக்கப்புறம் ருஷி நெக்ஸ்ட் வந்து தியானா இந்த தியானா அப்படின்னாக்கா என்ன அப்படின்னாக்கா ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் தி யானா தியானா தி யானா அப்படின்னாக்கா ட்ராவல் ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் எப்படி நடப்போம் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் பாடிங்க மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனர்ஜி காஸ்மிக் எனர்ஜி வர 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 ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ரல் பாடி ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி வந்த பிறகு அந்த ஆஸ்ட்ரல் பாடி முதல் தடவையாக உடம்பு விட்டு வெளியே வரும் ஸோ பட் அஃப்கோர்ஸ்
ஆனா உங்களோட பிசிக்கல் பாடி யூஸ் பண்ணாம உங்களோட செட்டில் பாடிஸ் இப்ப நீங்க ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் பண்றப்போ அந்த ஆஸ்ட்ரல் பாடியில மென்டல் பாடி காசல் பாடி சூப்பரா காசல் பாடி எல்லாமே அதுல சேர்ந்துருக்கும் சோ உங்களோட செட்டில் பாடிஸ்ல நீங்க டிராவல் பண்றது தான் தியானா ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் ஓகே சோ இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் பண்ணி நிறைய அதர் டைமென்ஷன்ஸ் அதர் ரியாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிகர் ரியாலிட்டி ஓகே இது அர்த்த மட்டுமே கிடையாது உலகம் மட்டுமே கிடையாது நிறைய ரியாலிட்டிஸ் இருக்கு நிறைய ஸ்டார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த கிரியேஷன்ல இவ்வளோ பெரிய இன்ஃபைனட் கிரியேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த பிரம்மாண்டத்தை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜை வந்து ராஜர்ஷி அப்படின்வாங்க இல்லைன்னா மகர்ஷி ராஜர்ஷி ஆர் மகர்ஷி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஃபைனல் சமாதி ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சமாதி அப்படின்னாக்கா சமாதானங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதி அது ஒரு நிலை இதுதான் சமாதி ஸ்திதி சமாதினா சமாதானங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதி சமாதானங்கள்லாம் என்ன ஆன்சர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கிறிஸ்டல் கிளியர் கிளாரிட்டி பட் அந்த கிறிஸ்டல் கிளியர் கிளாரிட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இந்த சமாதி ஸ்டேஜ்லேயே ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு சவிகல்ப சமாதி அண்ட் நிர்விகல்ப சமாதி ஓகே சவிகல்ப சமாதி விகல்பம் அப்படின்னாக்கா டவுட்ஸ் ஓகே விகல்பம்னு டவுட்ஸ் சவிகல்பம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் இருக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பட் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு கொஞ்சம் ஒன்று கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து சப்போஸ் ஒரு பையன் வந்து அவங்க அம்மா தான் பாடி வைக்கெட் பண்ணிடுறாங்க எங்கே அவங்க அம்மா எங்கே போயிருக்காங்க பாடி வைக்கெட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் டெத் எங்கே போயிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்க்குறப்போ இவன் தியானம் பண்ணுறான் ஓகே அங்கே ஹாஸ்டல் வேர்ல்ஸில் ஓகே இந்த மாதிரி அவங்க இருக்காங்க ஒரு பர்டிகுலர் லெசன்ஸ் அங்கே கற்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆஃப்டர் டெத் வந்து அந்த லோகத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றது இவன் பார்த்துட்டான் தெரிஞ்சிருச்சு கிளாரிட்டி வந்துருச்சு ஆனால் அங்கே போயிட்டு இன்னும் பண்ணுறாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க எதுக்கோசரம் அந்த லோகத்துக்கு போயிருக்காங்க அந்த டவுட் ஒன்று கொஞ்சம் இருக்கு ஸோ அந்த டவுட்டு கூட கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளாரிட்டி இருக்கிறது வந்து நிர்விகல்ப சமாதி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே சவிகல்ப சமாதி வரும் அதுக்கப்புறம் தான் நிர்விகல்ப சமாதி வரும் இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இது வந்து பிரமர்ஷி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்லைட்டன்ட் ஸோ என்லைட்டன்னாக்கா தெர் இஸ் நோ டார்க்னஸ் தெர் இஸ் லைட் தெர் இஸ் அவங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸ் கிடையாது எல்லா ஆன்சர்ஸும் இருக்கு அந்த சிருஷ்டி கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அவங்க அவங்க பத்தி இல்லாம கம்ப்ளீட் சிருஷ்டி பத்தி எந்த ஒரு டவுட்ஸும் இல்லாம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளாரிட்டியோட இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து பிரம்மர்ஷி ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த பிரம்மர்ஷி ஸ்டேஜுக்கு வந்த பிறகு தான் நான் இனி வந்து யமா சன்னிய மாசு வரும் ஓகே ஸோ ராஜயோகாவோட எயிட் ஃபோல்ட் பாத் இதுதான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ராஜயோகா வந்து எதுல ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஆசனால ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுதான் சீக்வன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆசனா உட்கார்றது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் செகண்டு பிராணாயாமா ஆசனான்றது ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பாடி பிராணாயாமா அப்படின்னாக்கா ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பிரெத் அண்ட் ஸ்டில்னஸ் த்ரூ த ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த பிரெத் ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் த மைண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரனாக்கா இன்னர் கோயிங் இன் வேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் தாரானானாக்கா ஃபோக்கஸ் தியானம் அப்படின்னாக்கா ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் தாரனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிரத்யாகாரில் வந்து இன்னர் ஜெர்னி நிறைய இருக்கும் ஆனால் தாரனால வந்து அந்த தேர்டே பர்ஃபெக்ஷன்ன்றது இருக்கும் ஃபோக்கஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தியானால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்ட்ரல் ட்ராவல் சமாதின்றது ஃபைனல் என்லைட்டன் ஸ்டேட் இது கிடைச்ச பிறகு எமாஸ் அண்ட் நியமாஸோட ஒவ்வொரு ஒருத்தொருத்தரோட வா சமாதி ரீச் பண்ண ஒருத்தொருத்தரோட வாழ்க்கையிலையும் எமாஸ் அண்ட் நியமாஸ்ன்றது நேச்சுரலாக வரும் ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரலாக வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த எமாஸ் அண்ட் நியமாஸ் வந்து அந்த பர்ஃபெக்ஷன்ன்றது நடக்கும் இவங்க எப்போ அந்த மெடிடேஷன் ப்ரமர்ஷி ஸ்டேஜுக்கு ரீச் பண்ணிட்டாங்க ரீச் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த டீச்சிங் பண்ணுறப்போ அந்த எமாஸ் அண்ட் நியமாஸ் வந்து பர்ஃபெக்ஷன் நடந்துகிட்டே வரும் ஸோ ஒவ்வொரு லைஃப் டைம்லேயும் அந்த எமாஸ் அண்ட் நியமாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இதுதான் அஷ்டாங்க யோகா பதஞ்சலிஸ் டீச்சிங் ஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ்